അസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള പറവൂരിലെ ലഘുലേഖാ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എ പി വിഭാഗത്തിലെ വഹാബ് സക്കാഫി മമ്പാട് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് പറയുന്ന ഒരു പ്രസംഗത്തിലെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അത് കേട്ടപ്പോ രണ്ട് വാക്ക് വോയിസിൽ പറയണം തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വഹാബ് സക്കാഫി അവിടെ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇവിടെ മുജാഹിദുകൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ളാൾ തങ്ങളിനെയും കാന്തപുരത്തിനെയും അതുപോലെ തന്നെ പാണക്കാട് തങ്ങന്മാരിനെയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് ഹിന്ദുക്കളെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാല് അവര് പറയൂലേ ഇത് അവർക്ക് പോലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് വഹാബ് സക്കാഫിയോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ തൂക്കം ഒപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഉള്ളാൾ തങ്ങളുടെയും കാന്തപുരത്തിന്റെ ഒന്നും കൂടെ പാണക്കാട് തങ്ങളെ കൂട്ടാൻ യോഗ്യത നിങ്ങൾക്കില്ല കാരണം നിങ്ങൾ തന്നെ പാണക്കാട് തങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് വളരെ മോശമായിട്ട് പ്രസംഗിച്ചത് ഇന്നും ജനങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ട് യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഉണ്ട് പാണക്കാട് തങ്ങള് പത്മത വേണുഗോപാലിന്റെ തലയിൽ കൈ വെച്ചു കയ്യിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു വേറെ പെണ്ണിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ നോക്കിയെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പരസ്യമായിട്ട് തെളിവടക്കം പറയുന്നത് എല്ലാവരും കേട്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കാന്തപുരത്തിന്റെ വിഭാഗത്തിന്റെ മാസികയായിരുന്ന സെൻസിംഗ് മാസികയിൽ പാണക്കാട്ടേക്ക് ഒരു ഇറച്ചിപ്പൊതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലേഖനം വന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അതിൽ പാണക്കാട് മരിച്ചുപോയ പാണക്കാട് സെയ്ത് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ കൈറോലി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്ഥിരം വ്യവചാരശാല സന്ദർശിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതേ സെൻസിങ്ങിൽ പാണക്കാട് തങ്ങളുടെ തല രണ്ട് വിഭാഗമായിട്ട് പൊളിച്ചിട്ട് ഹെഡ് ഹെഡ് എന്താ പറയാ കവർ കവർ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ട് ഇറക്കിയതും കേരളം മറന്നിട്ടില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാണക്കാട് തങ്ങന്മാർ തങ്ങന്മാരെ വിമർശിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തെറി ഒളിച്ചിട്ടുള്ള വ്യഭിചാരം പോലും ആരോപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ വഹാബ് സക്കാഫി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അപ്പൊ പിന്നെ മൂപ്പർക്ക് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ മറന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പാണക്കാട് തങ്ങന്മാരെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചാലേ നമ്മുടെ കാര്യം നടക്കൂ എന്നുള്ളത് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണെന്ന് ആദ്യം നിങ്ങളോട് പറയാം രണ്ടാമത്തത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ മുജാഹിദുകൾ ഈ ദാവത്ത് നടത്തുന്നത് അതൊന്നും ശരിയായ ദാവത്തല്ല ദാവത്ത് എന്താന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുള്ളൂ എന്നൊക്കെയാണ് മൂപ്പര് പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് വഹാബ് സക്കാഫി അടുത്ത കാലത്ത് ആ മുസ്ലിമായ സരിതക്ക് ദാവത്ത് നടത്തിയിട്ട് അഥവാ ഒരു പ്രസംഗിക്കുമ്പോ സരിതയുടെ പേരെടുത്ത് വിളിച്ചുകൊണ്ട് സരിതക്ക് ഇസ്ലാം ആണ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു സരിത കേട്ടോ ഇതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കേട്ട ഉടനെ സരിത മാഡം സരിത നമ്മുടെ മറ്റേ സോളാർ കേസിലുള്ള സരിത സഹ വഹാബ് സക്കാഫിക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാം ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ സംശയങ്ങൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വഹാബ് സക്കാഫിയോട് ചോദിക്കുമ്പോ വഹാബ് സക്കാഫി മണി മണി പോലെ ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും ഇടക്കിടക്ക് മാഡം 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 എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാം അത് സരിത തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തിടുകയും ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഇസ്ലാമൊക്കെ പഠിച്ച് സരിത ഇപ്പോ സരിത ബി വി ഐ സറീന ബി വി ഐ എന്നാ തോന്നുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മക്കത്ത് ഹറമിൽ എന്ന വഹാബ് സക്കാഫിയോട് ഈ പറഞ്ഞ സരിത സക്കാഫിയോട് ആരോ ചോദിച്ചു എന്താണ് ആ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുന്ന് നല്ലൊരു മുട്ടൻ മറുപടി മുപ്പര് പറഞ്ഞത് അതും ആ ചോദിച്ച ആള് ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും ഒക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ കേട്ടു നമ്മളത് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല അത്ര പുറത്തു പറയാൻ പറ്റിയ വിഷയങ്ങളൊന്നും അല്ലാത്തോണ്ട് എന്തായാലും ഈ കണക്കിൽ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം പ്രബോധനം ചെയ്താൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്നെ ഇതൊക്കെ പറയണം എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പിന്നെ മൂപ്പര് വലിയൊരു എന്താ പറയാ ആരോപണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ മുജാഹിദ് ലഘുലേഖ ലാസ് ഇടതുപക്ഷം എന്ന് എഴുതി ഇടതുപക്ഷം എന്ന് എഴുതി ഇത് കേട്ടാൽ എല്ലാവരും കൂടി ഓടിച്ചാടി വരില്ലെന്നാണ് അതിന് ഈ കേൾക്കുന്ന വായിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒക്കെ നിങ്ങളെ പോലെ ഈ മുടിവെള്ളം കുടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മുടിയിൽ പൊടിയിട്ടിട്ട് കാന്തപുരം കൊടുക്കുന്ന മുടിവെള്ളം കുടിച്ചടക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലോ വഹാബ് സക്കാഫി അവര് ആ മുസ്ലിങ്ങളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ബോധമുണ്ടല്ലോ ഒരു ലഘുലേഖയിൽ ഒരു ഖുറാൻ ആയത്ത് ഖുറാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം വന്നാൽ അത് എന്തായാലും ഇപ്പൊ പടച്ചോന് ഈ ഇവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ അവർക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് തൊട്ടടുത്ത് ആ മുസ്ലിമിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇത് ഈ സത്യം എന്താണ് ഇത് ചോദിച്ച് പഠിക്കാൻ വിവരവും മുസ്ലിം ആ മുസ്ലിങ്ങൾക്കുണ്ട്
ആ ആയത്തിന് പറഞ്ഞ ഇടതുപക്ഷം എന്ന് തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഖുർആൻ പരിഭാഷയിൽ അത് വലിയൊരു തെറ്റായി പോയത് ഇടതുപക്ഷം എഴുതിയത് എന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് പരിഭാഷകൾ നിങ്ങളെ സമസ്തക്കാർ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അബ്ദുള്ള മുസ്തേരി മാട്ടിൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എംബിച്ചി കോയ തങ്ങൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വലിയ കാളി അബ്ദുറഹ്മാൻ മഖ്ദൂമി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റമത്തുല്ല കാസിമി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് എത്രയോ പരിഭാഷകൾ കെ വി മുഹമ്മദ് ഉസ്ലാർ കൂട്ടാട് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന നിങ്ങളുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നല്ലോ കെ വി മുഹമ്മദ് ഉസ്ലാർ കൂട്ടാട് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് കെ വി മുഹമ്മദ് ഉസ്ലാർ പന്താവൂർ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം എ പി കാരുടെ എന്താ പറയുക സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കാവലാൾ സാഹിത്യ തറവാട്ട് കാവലാൾ നിങ്ങൾ പേര് കൊടുത്ത് അവിടെ ഒക്കെ ഈ അസാബിഷിമാൽ ഇടതുപക്ഷം തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ അല്ലാതെ അസാബ് ഷിമാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എന്ന് എല്ലാവരും അർത്ഥം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അസാബ് ഷിമാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടതുപക്ഷം അത് ഇടതുപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ പരലോകത്തുണ്ടാകുന്ന രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളാണ് ഇടതുപക്ഷവും ഇടതുപക്ഷവും നല്ലവരും ചീത്തവരും അത് ഇടതുപക്ഷം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അള്ളാഹു ഷിമാൽ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഷിമാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടതാണെങ്കിൽ ഇടത് തന്നെയാണ് മലയാളത്തിൽ അർത്ഥം എഴുതുക അല്ലാതെ പിന്നെ എന്താ എഴുതാൻ പറ്റുക അപ്പൊ അത് വായിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ആർക്കും തെറ്റിദ്ധാരണ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അർത്ഥം പിന്നെ ഉപരെ ഉപരെ പ്രസന്ധി തടിയന്റെ അവിടെ നസീറിനെ കോടതിയെ കൊണ്ട് ഹാജരാക്കിയപ്പോ തടിയന്റെ അവിടെ നസീർ എന്താ മോനെ ഇത് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം വെച്ചാൽ തടിയിൽ നസീർ മുജാദിന്റെ പരിഭാഷ കൊടുത്തു അത് വായിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്നാര സക്കാഫി നമ്മളൊക്കെ ഈ നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് തടിയന്റെ അവിടെ നസീറിനെ കോടതി ഹാജരാക്കിയപ്പോ അവിടെ ഖുറാൻ പരിഭാഷ വായിച്ചു കൊടുത്തൊന്നും വേറാരും കേട്ടില്ല നിങ്ങൾ ആരോടും പറയുന്നത് തടിയന്റെ അവിടെ നസീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകനല്ല ആയിരുന്നു ഇല്ല ഇപ്പോഴും അല്ല അയാൾ സമസ്തക്കാരനാണ് സമസ്ത മദ്രസ പഠിച്ച സാധാരണ സമസ്തക്കാരൻ അയാളുടെ അയാൾ ഏതെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തീവ്രവാദ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലാതെ അയാൾ മുജാഹിദ് പരിഭാഷ മുജാഹിദ് പരിഭാഷയും തഫ്സീറാണ് ഖുറാൻ വായിച്ചത് അയാൾ ഒരിക്കലും ഈ വക പരിപാടിക്ക് പോലെ അയാൾ മൊത്തം ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഇനി അയാൾ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വായിച്ചത് എന്താണ് നിങ്ങള് എ പി കാരുടെ വല്ല കാര്യങ്ങളും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ കാരണം എ പി കാരാണല്ലോ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് സുന്നി ടൈഗർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുജാഹിദ് സെന്ററിൽ കോഴിക്കോട് മുജാഹിദ് സെന്ററിൽ ബോംബ് വെക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ചേകനൂർ സക്കാഫി മൊയ്ലിയാരെ കൊല്ലാനൊക്കെ സക്കാഫികളെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് ചേകനൂർ മൊയ്ലിയാരെ കൊന്നാൽ ഇപ്പോഴും സക്കാഫിമാരെ അകത്ത് എടുക്കാണ് മുഖ്യപ്രതി ഇപ്പോഴും വരച്ചിടക്കാണ് എന്നുള്ളത് ശരിയാണെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള ചെറിയ എന്താ പറയാ ചെറിയ പ്രതികളൊക്കെ ഇപ്പോഴും അസൻ സക്കാഫിയൊക്കെ ഇപ്പോഴും അകത്ത് എടുക്കാണല്ലോ അപ്പൊ സക്കാഫികളെ ആളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കാനും മുജാഹിദ് സെന്ററിൽ ബോംബ് വെക്കാനും പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കാന്തപുര ഉണ്ടാക്കിയ സുന്നി ടൈഗർ പേരിട്ടുണ്ടാക്കിയതിന്റെ അതിലേട്ട ഒരു പക്ഷെ ഈ തടിന്റെ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവൻ ഈ ബോംബ് വെക്കാനൊക്കെ പരിശീലനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മൾ ന്യായമായി സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇനി മൂപ്പരോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളിപ്പോ ഈ നമ്മൾ പ്രബോധം നടത്തുന്നത് മുജാഹിദുകൾ പ്രബോധം നടത്തുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ കുറെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മുജാഹിദുകൾ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ഇന്ന് വരെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസത്തെ എതിർക്കുകയും അതിനെതിരെ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ എന്താണ് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം എന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് മുജാഹിദ് സംഘടനയെ തന്നെ ഒരു 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 ഘടകം തന്നെ നിച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ ഇതിനുവേണ്ടി നിരന്തരം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ലീനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫഹർ പറയല്ല ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് മുജാഹിദിന്റെ പ്രബോധനം മൂലം ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന ഒരാളെ കാണിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആയിരം ആളെ ഞാനാണ് എണ്ണി കാണിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ കാന്തപുരത്തിന്റെ ടീം ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന ഒരാൾ അയാൾ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഈ കാന്തപുരത്തിന്റെ വയലു കിട്ടി മഹാബു സക്കാഫിയുടെ വയലു കിട്ടി സുലൈമാൻ സക്കാഫിയുടെ വയലു കിട്ടി അലവി സക്കാഫിയുടെ വയലു കിട്ടി ഇസ്ലാം പഠിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരാൾ നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു തരും അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാം നിങ്ങളൊന്നും കാണിച്ചു തരും ഒരാളെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിച്ച് ഒട്ടു ആവട്ടെ മുജാഹിദിന്റെ പരിപാടി
നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ മുമ്പ് സംസാരിച്ച ക്ലിപ്പും മുമ്പ് സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വയം ഒന്ന് കേൾക്കുക പണക്കാട് തങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതും നിങ്ങളുടെ സ്വയം സരിത വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ സരിത നിങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞതും ഒക്കെ സ്വയം ഒന്ന് കേൾക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല അർഹതയുണ്ടോ എന്ന് സ്വയം വിലയിരുത്തുക എന്നിട്ട് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഇതുപോലെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയാൽ മതി എന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം ഉറപ്പിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും